അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്രിലിക് ഷീറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റർ കോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കോയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോയിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്ക്രൂലേക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കിങ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അക്രിക് ഷീറ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാക്കിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോയിലായിട്ട് ടച്ച് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാക്കിങ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഒരു ലൈൻ പോലെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാക്കിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതൊരു ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് സ്വല്പം വലിയൊരു സ്ക്രൂ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കൊരു അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലൊരു ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കാം പവർ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന റെഡും ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടു ട്വൻറ്റി മെയിൻ പവർ സപ്ലൈ വരുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ ആ കോയിലേക്ക് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് സപ്ലൈ ഒന്ന് കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് അവിടെ കാണുന്നു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഡി സി ആക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എ സി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്രിലിക് ഷീറ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോസ് ഇല്ലാതെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഫോർ മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലൊരു മാർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഹീറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന മാർക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയി എന്നാലും നമുക്കിത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഏതാ വെച്ചാൽ ആ കറക്റ്റ് ആംഗിളിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ആരും പിടിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം അവിടെ ഫിക്സ് ആകും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ ഒരു മാർക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അക്രിലിക് ഷീറ്റ് ബെൻഡിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ട്യൂബാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ അക്കോറിയൊക്കെ അക്കോറിയായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹീറ്ററിൻ്റെ കോയിലും അതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ അതിന് റീപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റ